Isa sa mga pinakamahalagang advances sa field ng physics ang pagkakadiscover ng electromagnetic waves mula sa mga findings tungkol sa electricity at magnetism na pagalaman natin na ang interaction sa pagitan ng dalawang ito ay may kakayahang makapag-transmit ng energy sa empty space. Kaya mula sa communication, medicine at astronomy, ang electromagnetic waves ay sadyang kapakipakinabang sa ating mga tao. Ang electromagnetic waves ang ating pag-aaralan. Kasama ako si Sir Mario ng iyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo na aghamat teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Noong 19th century, marami mga discoveries ang nagawa tungkol sa electricity at magnetism. Kaya mga scientists ng mga panahon na iyon ay sumubok na pagsamahin ang mga findings patungkol sa electricity at magnetism. Isa na riyan si James Clark Maxwell. Nakabuo si Maxwell ang isang mathematical theory na nagde-define ang relationship ng electricity at magnetism. Ayon sa kanyang mathematical theory na tinawag na ngayong Maxwell's Electromagnetic Equations, ang oscillating o papalit-palit na electric current ay maaari makapag-radiate ng energy sa pamamagitan ng electromagnetic waves na may kakayahang makapag-travel na kasing bilis ng speed of light. Ngunit ito ay sinalubong na resistance ng ilang mga scientists dahil sa kakulangan ng experimental confirmation. Ang experimental confirmation ng Maxwell's electromagnetic equation ay naisagawa ni Heinrich Hertz nang madiscover niyang Hertzian waves na ngayon ay tinatawag na nating radio waves. Dahil dito, ang unit para sa frequency ng waves ay Hertz bilang parangal kay Heinrich Hertz. Pero paano kaya naisagawa ni Hertz ang experimental confirmation na ito? Nakapag-generate si Hertz ng electromagnetic waves gamit ang isang transmitter setup. Ang setup na ito ay binubo ng isang induction coil na nakakonek sa dalawang large metal spheres na may malaking gap o space sa pagitan nito na nag act bilang kapasitor. Ang electrical oscillations ay napoproduce mula sa pagpapadala ng short voltage pulses na dadaloy papuntang induction coil hanggang sa makarating ito sa mga spheres. Ang proseso na ito ay makakapagproduce ng electromagnetic waves. Ang naproduce na electromagnetic waves naman ay madedetect ng isang receiver setup na binubo ng isang single wire loop na may two metal spheres sa dulo. Ngayong alam na natin ang proseso ng pagproduce ng electromagnetic waves, maaari na nating alamin ang katangian at uri nito. Ang electromagnetic waves ay binubo ng oscillating na electric at magnetic forces na gumagalaw perpendicular sa isa't isa habang nagtatravel ang mga ito sa space. Bukod pa riyan, ang electromagnetic waves ay uri ng traveling electric at magnetic waves na nae-emit ng accelerating electrical charges na kadalasang mula sa mga electrons ng atoms. Ang mga electromagnetic waves ay may mga common properties tulad ng pag-exhibit nito ng reflection, refraction, diffraction, at interference. Bukod pa riyan, ang electromagnetic waves ay nagtatravel sa speed of light na 3 times 10 raised to 8 meters per second. At panghuli, ang electromagnetic waves ay sumusunod sa wave relation na kung saan ang wave velocity ay equal sa product ng wave frequency at wavelength. Ang visible light ay maliit na bahagi ng isa pang mas extensive o malawak na range ng waves na tinatawag nating electromagnetic spectrum. Ang bawat uri ng electromagnetic waves ay nag oocupa ng isang particular na wavelength na tinatawag nating band. Ang EM spectrum ay binubo ng radio waves, microwaves, infrared, visible light, ultraviolet, x-rays, at gamma rays. Gamit ang electromagnetic spectrum, masasabi natin na ang gamma rays ang may pinakamatas na energy na sinundan lamang ng x-ray, ultraviolet, visible light, infrared, microwave, hanggang sa umabot tayo sa radio waves na may pinakamababang energy sa lahat ng electromagnetic waves. Ganito rin ang makikita ang trend sa ating frequency. Ang gamma rays ang may pinakamataas na frequency na sinundan lamang ng X-ray, ultraviolet, visible light, infrared, microwave, hanggang sa umabot tayo sa radio waves na may pinakamababang frequency sa lahat ng electromagnetic waves. Ngunit kabaliktar naman ang makikita natin patungkol sa wavelength. Ang radio waves naman ang may pinakamahabang wavelength na sinundan lamang ng microwave, infrared, visible light, ultraviolet, X-rays hanggang sumabot sa gamma rays na may pinakamaikling wavelength sa lahat ng ating electromagnetic waves. Ngayong alam na natin ang electromagnetic spectrum, mas handa na natin mapag-aralan ng iba't ibang uri ng electromagnetic waves maging ang sources at uses ng mga ito. Kaya para sa review, ayon kay Maxwell, ang oscillating electric current ay maaaring makapag-produce ng electromagnetic waves. Pinatunayan hertz ang theory ni Maxwell dahil sa pagkakatuklas nito ng hertzian waves o radio waves. 
Ang electromagnetic wave ay uri ng traveling electric at magnetic waves na na-emit ng accelerating electrical charges na kadalasang mula sa mga electrons ng atoms. At panghuli, ang electromagnetic spectrum ay nagpapakita ng mga frequency ranges ng iba't ibang uri ng electromagnetic waves. Muli, ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher at samahan niyo ako muli sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng aghamat teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media.